שלום. נהניתי גורי כאן. אני בזל. ולי הכלגה הוא מייג. אברורי נהנגר אברלכה. கற்பித்து ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை யவிஷுவம் வெளிப்படுத்தினோம் அவர்களுக்கு விளங்காத பொழுதும் அவர்கள் ஒருத்தல் செய்து விட்டு போட்டு அவரோடு வந்து சேர்ந்து ஊழியம் செய்து கொண்டு இருந்த படிகாலம் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக உலகத்தில் இருந்து முன்னே அறிந்தவர்களாகியவர்களை தெரிவு செய்து இயேசுவின் கையில் ஒப்படைத்தார் அதான் யோகனான் பதின் ஏழாவது அதிகாரம் நீர் உலகத்திலே இருந்து தெரிந்தெடுத்து எனக்கு கொடுத்த இந்த மனுஷர்களுக்கு உம்முடைய விதைகளை வார்த்தை செய்தியை கொடுத்தேன் அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அதாவது அவைகளுக்கு கீழ்படிந்து யோகானன் பதினேழு ஆறு கடைசி பகுதி கீழ்படிந்து நேரனை நிச்சயமாய் பூமிக்கு அனுப்பி இருக்கிறீர் என்று நம்பி இருக்கிறார்கள் எவ்ரி வேர்ட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன் ஒரு புத்தகம் ஒரு மனுஷன் சொல்லல அதுவே இந்த தேவன் அவருடைய சொல்வி ஏசுவா இஸ் டாக்கிங் டேடி அவருடைய மரண துக்கத்திலே அவஸ்தையிலே மனுஷனாயிருந்து அவர் பயந்து நடுங்கினார் டடி விட்டு கொஞ்ச நேரம் பெரியவனும் அவருடைய பயங்கர கோபம் அவருக்கு தெரியும் மகனுக்கு டடி எப்படிப்பட்டவர் என்று அது மனுஷர்களுக்காக தாமே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் தெரியும் ஸோ இவைகள் இந்த ராஜ்யத்தை குறித்த ஊமைகள் எல்லாமே ராஜ்யத்தை குறித்து மூச்சத்தை குறைத்தால் அதே பெரிய ஒரு தீர்ப்பமாக இருக்கும் உண்மையை விரும்புகிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை எதற்கு ஒப்பிடுவோம் அப்படி கேட்டு போட்டு உடனே சொல்வார் அது ஒரு மனுஷன் விதையை எடுத்து நிலத்திலே நாட்டினது போல இருக்கும் இதுக்கு பிறகு அவன் தூங்கி எழுந்து அந்த ஓமை முதலாவது மூன்று இருதயங்கள் மனம் திரும்பாத இருதயம் பண்படுத்தப்படாத நிலம் இருதயம் அங்கே விதைகள் செத்து போனது நான்காவது இருதயம் மட்டும்தான் இவைகளை திரும்பி நீ காக்க பாயும் காக்க என்ன தெரியாது நேற்றை கொடுத்தது முந்த நாள் யாரோ சொல்லி கொண்டிருந்தாங்க 
ஐயோ கொடுத்த நான் கேட்டேன் எப்படி நான் இதை மிஸ் பண்ணினேன் கேட்கிற நேரம் அப்படித்தான் ரெண்டாம் தடவை மூன்றாம் தடவை நாலாம் தடவை கேட்கிறவர்கள் ஆர்வத்தோடு எப்படி அவங்க பிடித்துக் கொள்ள கேட்கிறார்கள் என்று நடிக்குமானுக்கு தெரியும் அவர்களுக்கு தெரியும் இந்த பிள்ளை அவதிப்படுது ஹெல்ப் பண்ண மாட்டு அந்த உண்மை நான்கு நிலங்கள் ஃபோர் சாயல்ஸ் the parable of the soil not the sower nange nelangal inge irukodu oruga padiyendru aduthathu parable of the seed adhukku naan nambare illa ava elara inga manga mai solli irukkare விதையை குறைத்து தான் அது சொல்லப்படுகிறது நிலத்தை குறைத்தல்ல அது முதலாவது உண்மை இவன் விதையை போட்டு போய் தூங்கி எழும்புறான் அபவுட் இந்த சீட் அந்த விதைக்குள் இருக்கும் உயிர் அந்த விதையினுள் இருக்கும் வல்லமை தேவனுடைய அற்புதம் எப்படியாக மனுஷனின் விதை கற்பத்துக்குள்ளாக போய் அது அந்த கருவோடு ஃபியூஸ் பண்ணி ஒரு மனுஷனின் வாழ்க்கை விதையாக கற்பத்திலே ஆரம்பிக்கிறது ஏசுவாக்குதான் நடந்தது அங்கே இருந்து ஒன்பது மாதங்கள் வளர்ந்து 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 எடுத்த உடனே குழந்தையின் உருவம் மாறது இல்லை இவற்றை உட்கார்ந்து இருதயத்திலே சிந்தனை பண்ணுகிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் யூ ஹாவ் டு மெடிடேட் தியானம் ஈஸ்வரும் அப்படித்தான் தொடங்கினார் மனுஷனாக இன்னைக்கு நாங்கள் இன்னும் ஒரு பகுதிக்கு போக போகிறோம் அத கொஞ்சம் மேலால நான் சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கு போகலாம் நீ கிறிஸ்தவனும் நான் கத்தோலிக்கன் மெதடிஸ்ட் ஆங்கிலிக்கன் சிபிஎம் யோஜி அப்படி எதுவுமாயும் இருக்கட்டும் விதையும் மரமும் பழங்களும் உனக்குள்ள இல்லையோ உனக்குள்ள வாழ்க்கை இல்லை அப்படிப்பட்டவர்களை தான் கடைசி நாளில் யாஷ்வா நான் உங்களை அறியேன் எப்படியாவது இவைகளை கேட்டு மனம் திரும்பி ராஜ்யத்துக்குள்ளே இந்த வாழ்க்கையிலே கூட பிரவேசிக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வாஞ்சி அசைக்காத முடியாத அழியாத தேவனுடைய விதையாகிய 
அவரது வார்த்தை செய்தி உண்மையான செய்தி கிடைக்க வேண்டும் ஒரு தடவையாவது யாருக்காவது கிடைக்காத நாட்களில் கிடைக்காத நேரத்திலே நான் ஜீவித்தேன் நான் பின்பற்றிய கற்றொழிக்கும் அது உண்மை முழு இருதயத்தோடு நான் வணங்கிய மரியாள் சுரூபத்திலே அதை தொட்டு கொஞ்சி நான் அதை மூடுவதுமாய் பலர் பாம்புகளை பலர் குழங்கு குரங்குகளை இன்னும் அசிங்கமான முண்டங்களை நீ சிந்தித்துப்பார் அதுதான் உண்மை என்று கத்தோலிக்க தலைவர் போப் பிரான்சிஸ் மிகவும் மனம் உடைந்து துக்கப்பட்டு பிரான்ஸ் தேசத்திலே கார்டினல்ஸ் கருதினால் மார்களால் நடந்த பாலியல் பாவத்தை குறித்து மிகவும் துக்கத்தோடு அறிவித்திருக்கிறார் நான் அதை எடுக்கவில்லை எப்படியாய் பூமியை இருளும் ஜனங்களை காரிலும் மூடும் எவர் எப்படியாக போப்போக்க காடினோ அல்லது எந்த ஒரு பார்த்தோரோ பேசப்போ எங்களை அவர்களை பார்த்து எங்கள் வாழ்க்கையை முன்னோக்கியோட எங்களை அழைக்கவில்லை யஷுவாவை பார்த்து ஓட அவர் மாதிரியாக வந்தார் அதான் அவர் சொன்னது நானே வழி நானே உண்மை நானே வாழ்க்கை மனுஷனால் நினைக்க முடியாது அளவிட முடியாது பெரிதானூறு கிஃப்ட் ஒரு பரிசு இலவசமாக அது உயர்ந்த தேவன் நம்முடைய டேடி ஆபிரஹாமின் தேவன் இசாக்கின் தேவன் யாக்கோபின் தேவன் கொடுத்த கொடுத்து இருந்தது உண்டானால் அது அவருடைய வார்த்தை விழுந்து போன மனுஷனுக்கு இருளுக்குள்ளே நுழைந்து பொய்யை நம்பி பொய்யினால் பிடிபட்டு சாட்டான் அதிபதியாகி தான் இடறுவது என்னதென்று தெரியாது ஆயிரக்கணக்கான வழிகளை உண்டு பண்ணி எப்படியாவது ஒரு தேவன் அண்டை சேர்ந்திருவோம் என்று மதங்களை ஏற்படுத்தி பிசாசு இன்று வரை வஞ்சித்து குழப்பி அடிச்சு அரசாங்கங்களை பிள்ளைகளை வாலிபர்களை எத்தனையோ பேர் பூசாரிகள் வேலைகள் பழகி ஜனங்களை பேயின் வல்லமையினால் கெடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவைகள் எல்லாம் அரசாங்கம் நம்பாது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நம்பாது அவர்களுக்கு வெளிச்சம் இல்லையே நம்ப அவர்களே பெய்களை உண்டு உள்ளே கொண்டு வரக்கூடிய மொண்டங்களையும் பயங்கரமான செலைகளையும் வணங்கும் பொழுது அவர்களுக்கு இப்படி வெளிச்சம் இருக்கும் அதுதான் வேத வாக்கியம் சொன்னது தாங்கள் இதிலே இடறுகிறார்கள் என்று அறியாது இருக்கிறார்கள் டோன்ட் ஃபர்கெட் தட் வேர்ஸ் ஒட் பாஸ் பேசியர் நாலு பதினேழு பதினெட்டு புறஜாதியார்கள் போல 
அவர்கள் தங்கள் பயனற்ற வீணான குப்பையான யோசனைகளினாலே ஜீவிக்கிறார்கள் தங்களில் உள்ள அறியாமையினாலே இருதயம் கடினப்பட்டது பாபத்தினால் இருள் அடைந்தது இருள் ஒன்று சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய வெளிச்சம் இல்லை இவர்கள் தேவன் இல்லாதவர்களாக ஒரே தேவன் அவரை விடவுகிற ஒரு தேவன் இல்லை அவர் கிறிஸ்தவ தேவன் அல்ல நேவா சகலத்தை உண்டாக்கினவர் அவரை விட வேறு ஒரு உண்மையான தேவன் இல்லை இல்லை முன்பு இருந்ததில்லை இனிமேலும் இருக்க போறதில்லை அவரே சொன்னார் எத்தனையோ இடங்களிலே ஏசையா மூலமாக கடைசியாக ஆயுஷ்மா தன் மகனின் மூலமாகவே சொன்னார் அதுக்கான மெய்யான ஒரே தேவன் ஆகிய உண்மையும் ஒரே தேவன் கிறிஸ்தவர்கள் இவ்வளவுக்காக போதகர்களும் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மதி நீ அறிய வேண்டுமானால் வெல் டடி இறக்கும் தேவை ஆக்ரோக்குள்ளே இருந்த பிசாசுகள் கூச்சல் போட்டு ஏஷியும் அவை கண்டு அவர் மனுஷனா ஜீவித்த நாட்களிலே கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்த்து அவர்களுக்கு தெரியும் யாவசிவாதான் பேர் என்று அறிவோம் நீ அதி உயர்ந்த தேவனுடைய பரிசுத்தர் அதி உயர்ந்த தேவன் ஒரே தேவன் காலம் வருமுன்னே எங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்காக அந்த நீர் ஐயோ பிசாசுகளுக்கு தெரியும் ஒரே தேவன் உண்டு நீ விசுவாசிக்கிறாய் பிசாசுகளும் விசுவாசித்து நடுங்கிறது But Christianity is full of confusion. I was there. Ariya made it. Not all the good people in there and then. Pida, Mangan, Kumaran, Parasuttavi, Mondavir, Mondavir, Saman, Mondavir, Thavirgal, Mondavir, Nithiyamanavirgal, Anal, Uvarithavan. In the Pythium, வேத புத்தகத்தில் ஒரு இடத்தையும் இல்லையே இப்போ முதுக எலும்பு போதனையாக வைத்திருக்கிறார்கள் கிறிஸ்டியானிட்டி தாங்கள் படித்தவர்கள் மேன்மை அப்படி என்று சொல்லி பாராட்டியும் பைத்தியக்காரர்கள் ஆகினால் டேடி சொன்னதை நம்பவில்லை அந்த ஏசியா நாற்பத்தி ஐந்தில் எத்தனையோ தடவை நாற்பத்தி ஐந்து ஐந்து ஐந்தாவது வாக்கியம் ஆறாவது வாக்கியம் பதினாறு பதினெட்டு இரு இதுக்கு மேல சொல்லணுமா அவர் ஒரு தடவை சொன்னால் என்னை விட வேறு ஒரு வரி இல்லை நானே தேவன் அந்த ஹன் ஃபார் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இந்த வெள்ளக்காரர்கள் அமெரிக்கா யூஎஸ் அண்ட் பிரிட்டன் 
வேட்டையாடுவார்கள் எங்கு ஒரு வேதமாக்கியம் தேடி எடுப்பம் திருத்துவத்தை நிரூபிக்க ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தார் வார்த்தை தேவனோடு இருந்தார் வார்த்தை தேவனாய் இருந்தார் அவர் சிங்கன் தான் காதுள்ளவன் கேக்க கடவன் தாபனும் சமமல்ல அப்படி தாபனு சமமா இருக்கிறது ஒரு குடும்பத்தை பார்த்தாலே தெரியும் தமக்குரிய சொத்துக்கள் அதிக எல்லாத்தையும் கோப்பிக்கலாம் அபராதியிலே தேவனோடு இருந்தார் வார்த்தையாக இருந்தவர் உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பதாக ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சிந்திப்பார்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செயல்படுவார்கள் அவர்கள் யோசனையிலே பிளான்ல எல்லாவற்றிலும் ஒன் நானும் பிதாவும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம் அர்த்தம் மகனுக்கு ஒரு பிளான் டேடிக்கு ஒரு பிளான் இல்லை சகலமும் அவருமாய் உண்டாக்கப்பட்டது உண்டானதொன்றும் அவர் மூலமாய் வார்த்தை மூலமாய் மகர் மூலம் மூலமாய் உண்டாக்கப்பட்டதே ஒழிய எதுவும் உண்டாக்கப்படவில்லை அவருக்குள் வாழ்க்கை இருந்தது யாருக்குள் மகனுக்குள் டேடி தமிழ் தமிழ் வாழ்க்கை உள்ளவராய் இருக்கிறது போல மகனும் வாழ்க்கை உள்ளவராய் இருக்க நியமித்தார் யோகான ஐந்து இருபத்தி ஆறு நான் சொன்னேன் இந்த ஜீவன் ஜீவன் வாழ்க்கை என்று மாத்தங்கோ கூடுதலாய் வார்த்தையை ருசித்து சாப்பிட விரும்புகிறவர்கள் அவருக்குள் வாழ்க்கை இருந்தது அந்த வாழ்க்கை மனுஷருக்கு ஒளியாக இருந்தது மனுஷருக்கு ஒளி தேவை அவன் பாவத்தினால இருள் அடைந்தான் அதுக்கு தான் சொன்ன பேசிய நாலு பதினேழு பதினெட்டை வாசல் இருந்த ஜனங்கள் கலிலே உபரமாக நத்தலி நாடுகள் அப்படி மரண இருளிலே உட்கார்ந்திருக்கின்றவர்கள் மரண இருள் பாவத்தினால் மரணம் வந்தது தேவனுடைய வெளிச்சம் இல்லை அவருக்குள்ளாக இருந்த வாழ்க்கை மனுஷர்களுக்கு ஒளியாக இருந்தது வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை மனுஷர்களுக்கு எவராயும் இருக்கட்டும் அவர்களுக்கு அது ஒளியாக இருந்தது மனுஷனுக்கு தேவை ஒளி தொன் 
மார்க்கருடைய பாதை காரியருளை போல இருக்கும் தாங்கள் ஈடுறுவது என்னதென்றில் அறியாத இருக்கிறார்கள் நீதிமொழிகள் நாலு பதினெட்டு தன்மார்கர் யார் தேவனற்றவர்கள் அறியாதவர்கள் மேசியா யார் என்பதை அறியாதவர்கள் வெளிப்படுத்துதலாய் கிடைக்காதவர்கள் மனுஷனுக்கு தேவை வாழ்க்கை மதம் அல்ல மனுஷனுக்கு தேவை வெளிச்சம் அவன் இருளுக்குள்ளாக நுழைந்தான் பூமியை இருளும் ஜனங்களை காரிருளும் மூடும் என்று ஏசையா சொன்ன ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது வருஷங்களுக்கு முன்பு அந்த ஒளி அவருடைய வாழ்க்கை இருளிலே ஷைன் பண்ணுது பிரகாசிக்கிறது உன்னை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் இருள் உனக்குள்ளாக இந்த வாழ்க்கை அவருடைய வாழ்க்கை இருந்தால் யோ பிகின் முழு இருட்டு அறையிலே ஒரு முழுதிரி இருந்தாலும் எப்படி வெளிச்சமா இருக்கு ஒன்று இதை நூத்து விட்டால் வில் பி டோட்டலி பிளாக் உலக ஜனங்கள் இந்த இருளுக்குள்ளே தான் இருக்கிறார்கள் அதற்காக அவர்கள் இடறுவது என்னதென்றில் அறியாது தந்திரங்களை அவர்கள் எப்படியாக எல்லாம் பொறியளவு இருளானது ஒளியை மேற்கொள்ளவில்லை முடியாது dividing the light and darkness adhikatham manushargal ya vishwa paule anupu molude avargalai irulile irundu oliyin edathe kamandi sonnad ipo vilanguda apostle 26 17 அவரை பற்றி விசுவாசம் என்றால் அவரது வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொண்டு கீழ்படிந்து சாப்பிட்டு அந்த வார்த்தையை விதையாக நாட்டுகிறவர்கள் நாட்ட நான் உன்னை அனுப்புகிறேன் அவர்களை இங்க அதை கொண்டு வர நச்செய்தியின் மூலமாக அவர்கள் இருளை விட்டு ஒளியின் இடத்துக்கும் பேசாசின் அதிகாரத்தை விட்டு தேவனிடத்துக்கு நீ திரும்பும் படிக்க அவர்களுடைய கண்களை திறக்க முடியும் பேசான் உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்று கள்ளன் பொய்யன் அதான் அரசாங்க பூமிகளை சந்தி வழிகளை தெருக்கு ஓரங்களை கள கொடுத்து வச்சிருக்கிறான் 
அதுபோக ஆக்கின்ற பொருட்களையும் காணிகளையும் அதையும் இதையும் அளவெடுக்கிறான் நேற்றைக்கு ராத்திரி தடுக்கணும் சம்பவமாக அக்கரபத்தில் ஒரு நீதிபதியின் வீட்டுக்குள்ள போய் கல்ல மூத்துட்டான் நாம் யார் விட்ட நீதிபதியின் விட்டு அவன் கல்லன் அவன் மாலையை திருடுவான் காச திருடுவான் காணியை திருடுவான் ஜனங்களுக்கு கூடாக இந்தியில இருந்த வார்த்தை ஐயா விஷயமா அதுக்கு பிறகு வந்த பேர் மரியாளின் கற்பத்திலே விதையாக டேடி விதைத்தார் மனுஷனாக லோக்கா ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று அந்த விதை வளர்ந்து மனுஷனாகியது யோகானன் ஒன்று பதினாலு As a baby. Crazy people are not talking about the same thing. They are not talking about the same thing. They are not talking about the same thing. நாங்கள் ஒரே கொண்டாடு மாதிரி ஆனால் அவர் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து பிறக்கவில்லை அதுமை டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து யார் பிறந்தது சொன்னால் நிரூபித்து அப்பவும் நீ ஏற்றுக்கொள்வாய் தெரியாது இவைகளிலே இருந்து இந்த பொய்களில் விடுதலை அடைய டேரியின் உதவி தேவை சொன்னார் என்ன இல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது பதினைந்து ஐந்து யோகானன் குழந்தையாய் பிறந்து வளர ஆரம்பித்தார் பிறந்தது பேதலையும் எப்பண்டு தெரியாது வளர்ந்தது நேசரத்
நான் எதுக்கு மட்டும் பூமியிலே நானே உலகத்துக்கு ஒளியா இருக்கிறேன் ஒருவன் என்னை பின்பற்றினால் என் வாழ்க்கை போக்கை என் கொள்கைகளை அவன் வாழ்க்கையின் ஒளியை அடைந்திருப்பான் மனுஷனுக்கு தேவை வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை ஒளியாயிருக்கும் இப்ப விளங்குது விளக்கை கொளுத்தி மேசைக்கு கீழே மரக்காலங்களே வைக்காமல் விளக்கு தண்ணி மேல் வைப்பார்கள் எல்லாரும் காணும் வழிக்கு அந்த விளக்கு அந்த வெளிச்சம் அவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய விதை அந்த விதையை பெற்றுக்கொண்டு அந்த விதை வளர்ந்து மரமாகி அவர்களுக்குள்ளே பிரகாசிக்க ஆரம்பித்தது அவர் என்ன சொல்லுகிறார் நானே உலகு கொடி ஒன்று சொன்னவர் மட்டக்களப்புக்கு இலங்கைக்கு அது மட்டும் அடுப்பமே இருளுக்குள்ளாய் இருக்கும் ஜனங்கள் தொண்ணூத்தி ஒன்பது தாசம் ஒன்பது ஜன தொகையில் பாப்புலேஷன் இருள் பாயிண்ட் ஒன் வெளிச்சம் அடைந்து அந்த வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க செய்கிறவர்கள் திங்க பாவடேட் உனக்குள்ள உண்மை இருந்தால் யோசித்தப்பார் அந்த பிரகாசிக்கிற வெளிச்சத்தை காண இந்த இருளிலே இருக்கும் ஜனங்களுக்கு இல்லை அவர்களுக்கு வெளிச்சம் தேவ் ஒன்லி நோ ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் தே ஆர் லிவிங் ஒரு தே ஆர் கால் கிறிஸ்டின்ஸ் ஆர் கேத்தலிக்ஸ் ஆர் மேத்தலிஸ் ஆர் சிபிஎம் ஆர் ஏஜி ஒன் ஐவர் தே ரோட் அபவுட் த லைட் வை தே ஆர் நாட் சீன் இட் மனுஷனுடைய வெளிச்சம் கொளுத்தினால அப்படியே இருக்கு அது எதிர்ந்து போம் லிசன் அவர் கொடுக்கிற வெளிச்சம் அவரது வாழ்க்கை அது பெருகி 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 நடுச்சூரியன் அந்த பிரகாசம் பெருகி கொண்டே போம் யாகுஷமாவின் வாழ்க்கை இருக்கிறவர்கள் அவர் கொடுத்த வெளிச்சமாகி அவரது வாழ்க்கையை காணக்கூடியதா இருக்கு பூமியை இருளும் ஜனங்களை காரிலும் மூடும் என்று அது முதல் வரி அதுக்கு பிறகு ஆனால் உண்மையில் வெளிச்சத்தை கொடுப்பார் உண்மையில் உதிப்பார் சூரியன் எழுப்பி வரும் இது பார் ஜனங்கள் உண்மண்டை உண்மண்டை வருகிறார்கள் அறுபது தே காமிங் தே ஹாவ் டு கம் தே ஹவ் நோ லைட் நேரம் வருகிறது கொஞ்சம் ஜனங்கள் எல்லாரும் ஒரு யூதனை பிடிச்சு அவன் சட்டைய அயோகங்களை எரிசலை கொண்டு போகும் 
உங்களோடு வந்து இருக்கிறார் என்று நாங்க கேள்விப்பட்டோம் எங்களை கொண்டு போங்க ஒண்ணு கெஞ்சுவார்கள் சகரியாவின் புத்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் நிறைவேற வேண்டிய முன்னறிவிக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் தேவனாலே சுயேஷ்மா சொன்னால் ஒருவன் என்னை பின் சென்றால் கிறிஸ்தவ கூட்டத்துக்கு போய் சூரியனால் உட்கார்றதில்ல என் வாழ்க்கையை பின்பற்றினால் அவன் வாழ்க்கையின் ஒளியை அடைந்திருப்பான் எட்டு பன்னெண்டு நீதிமொழிகள் நாலு பதினெட்டு கூறுகிறது அந்த ஒளி பிரகாசிக்கும் நடுப்பகல் சூரியன் வரைக்கும் அது அங்கால குறையுது ஆனா அதான் வேத வாக்கியம் அதோடு நின்றுட்டுது நாளுக்கு நாள் அவள் வெளிச்சம் பெருகி கொண்டு போகும் இந்த விதை சின்ன வளர்ந்து அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் வளர்ந்து அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் வளர்ந்து அதுக்கு பிறகு மரமாகி அதுக்கு பிறகு காய் வந்து பூ வந்து காய் வந்து பழமாகி இதுதான் வெளிச்சம் பெறுகிறது நவ் யூ பிகம் பிளஸிங் இந்த பாதையில நீ போகவிட்டால் நீ வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாய் நீ விளையாடுகிறாயப்பட்ட விதை முளைத்து வளர்கிறது அழிவுள்ள விதை அப்படியானால் அழியாத விதை அதுவும் இந்த தேவன் தம்முடைய விதைகளாகிய வார்த்தையை கொடுத்தார் அவர் கொடுத்த மனுஷர்களுக்கு அதை கொடுக்கும்படி கொடுத்தார் இவை யாவும் மறுபடியும் மறுபடியும் உங்களோடு பயந்திருக்கிறேன் யோகானன் பதினேழு எட்டு பதினேழு பதினாறு உலகத்தில் இருந்து பிரித்தடுத்து நீர் கொடுத்த இந்த மனுஷர்களுக்கு நான் உம்முடைய விதைகளை கொடுத்தேன் அவர்கள் இதை ஏற்றுக்கொண்டு அதாவது கீழ்ப்படிந்து அவர்கள் அந்த விதைகளை நாட்டி பீட்டா நீ இப்போ போறியான்னு கேட்ட நேரம் நாங்க எங்க போறது வாழ்க்கையின் நித்திய வாழ்க்கையின் விதைகள் உம்மட்டத்தை நானே இருக்கிறது அவனுக்கு விழுந்து முளைச்சிட்டது எங்க போறது முளை வந்துட்டு கீழுக்கு வேர் போயிட்டு ஆறு அறுபத்தி எட்டு யோகானன் எத்தனை பேர் சபை மண்டபத்துக்கு வந்து போகிறார்கள் அங்கே ஒன்றும் இல்லை விதை இல்லை மரம் இல்லை வாழ்க்கை இல்லை வெளிச்சம் இல்லை கொடுக்கப்பட்ட விதைகளாகிய வார்த்தை கீழ்படியப்பட வேண்டும் அவைகள் சாப்பிட வேண்டும் சாப்பிடுவது கீழ்படிவது நானே வானத்திலே இருந்து இறங்கிய மெய்யான சாப்பாடு விதை அவரே வார்த்தை மனாந்திரத்திலே சாப்பாடு மன்னாவை கொடுத்தார் அதை சாப்பிட்டு மறைத்தார்கள் சொன்னார் ஒருவன் நான் கொடுக்கும் இந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டால் அவன் சாக மாட்டான் 
രണ്ടാമത്തെ മരണത്തെ അതാമത് വാങ്ങി വിധകളെ നാട്ടുകൾ അന്ന് വാർത്തയെ സാപ്പിടുങ്ങൾ കീഴ്പടിയുങ്ങൾ എപ്പടിയെല്ലാം കഥച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളങ്ങുമെന്ന് ദേവൻ അറിയുന്നത് എപ്പടിയാക പേശിയിരിക്കാർ തോട്ടമാക്കിയ നിലമാക്കിയങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലെ അതെ പണ്പടുത്തി നാടക അന്ന് വിധികളാക്കിയ വാർത്തയെ നാട്ട് വേണം മുതല്ല പണ്പെടുത്ത വേണം മനം തരുമ്പ വേണം സോമ്പോറികൾ പണ്പെടുത്ത മുടിയാതെ മുതലാമത് കൊടുക്കപ്പെട്ട വേല യാതാമും മുതൽ മനുഷ്യനുക്ക് നിലത്തെ പണ്പെടുത്തവും പാതുകാക്കവും പതിനേഴ് ആറിലെ കടശി പതിയിലെ അവനിൽ കീഴ്പടി നിരക്കുകൾ ജപത്തിലെ എളുമുഖം എപ്പടിപ്പെട്ടാണോ എനിക്ക് തരിയാത് എന്നാ അവർകൾ ഉമ്മുടിയ വാർത്തയെ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കാർ മറ്റു മൊഴിപ്പേർപ്പിള്ളി കീഴ്പടിന്നിരിക്കാർ വെള്ളക്കാരൻ പഠിപ്പിക്ക മാറ്റാൻ ഈ അവൻ കീഴ്പടിക്കുന്നതല്ല പരിചയർ മാതിരി അവൻ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് കൽപ്പിപ്പാൻ നമ്പിക്കയെ കുറിച്ച് കൽപ്പിപ്പാൻ എപ്പടിയാക്ക് വിതച്ച് പണം അറുപട് എടുക്കത മൺപതെ കുറിച്ച് കൽപ്പിപ്പാൻ മൂച്ചത്തെ കുറിച്ച് കൽപ്പിപ്പാൻ അവരടയ്ക്കാതെ ഒരു ഇടത്തെ കുറിച്ച് ഇണ്ടയ്ക്ക് വരെ ഇണ്ടുവരെ കീഴ്പടിതിനെ കുറിച്ച് ചൊല്ലി കൊടുക്ക മാട്ടാർക്ക് യേശു പച്ച പച്ചയായ ചെന്നാർ എന്നിൽ അൻപായിരിക്കുന്നെ എൻ കട്ടളികൾക്ക് കീഴ്പടിക്കണം ചുമാവിടുങ്ങോ മരത്ത ചോടിച്ചു പോട്ട് എന്ന വഞ്ചിപ്പ് അപ്പടിയാക വിധികളെ തൂവിക്കൊണ്ട് വന്ന നടി കൊടുത്ത വിധികളെ അഥവാ അടിവാങ്ങുന്ന ജപത്തിൽ ചൊല്ലി നീ കൊടുത്ത വിധികളെ ഇവരുള്ള കൊടുത്ത ഇനി ഇവർകൾ പോയി അന്ത വിധികളെ മറ്റാക്കൾക്ക് കൂടെ പോറാകൾ ഇവർകൾ മൂലമാക വിശ്വാസിക്കും മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ടി കൊള്ളുകയാണ് അവരുകളും ഒരേ മന്ദക്കൂട്ടത്തുള്ള എവരെ വേണം വേണ്ട എല്ലാം അതിലേക്ക് വാസി വിശ്വാസി വാസി ചുമ്മാ വിശ്വാസിയുണ്ട് അതിൽ പുതിയ പുതിയ വെളിച്ചങ്ങൾ വരും ഡാരി കൊടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഇരവ് മൂർപ്പ ഒരു പള്ളത്തുള്ള മണക്കിറ പള്ളത്തുക്കുള്ള കൊണ്ടുപോയി പോട്ടെ കുളിയില്ല 
ஒரு இடத்தை சொன்னார் ஆர்வம் பார்க்க வேண்டுமா அப்படி உடனடியா சொன்னார் கோதுமை விதை நிலத்திலே விழுந்து செத்தோளுடைய தனித்தர்கள் நான் உங்களுக்கு பம்பாச விதை என்று சொல்லிக் கொடுத்தேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் சேம் நிலத்திலே விழுந்து செத்தாளுடைய தனித்திருக்கு செத்ததை அங்கில் அநேக கனிகளை கொடுக்கும் அநேக மரங்கள் வந்து அநேக கனிகள் யுகான பன்னெண்டு இருபத்தி நாலுல தம்முடைய வாழ்க்கையை விதையாக ஒப்பு கொடுத்து மரணத்தை விசைத்து மூன்றாம் நாளில டாடி அவரை எழுப்பவர் அநேக பிள்ளைகள் உண்டாகும்படிக்கு அவர் மூலமாக அவர் வார்த்தையை கேட்டு ஏற்றுக்கொண்டு அந்த வார்த்தையை அவர் ஏற்கனவை கொடுத்த வார்த்தைகளையும் அப்போ சிலர் மூலமாய் கொடுத்த வார்த்தைகள் இருதயத்திலே நாட்டை கீழ்படிந்து அவர்கள் ஞானஸ்தானத்தை பெற்று நாளாந்தம் இந்த வாழ்க்கையை வெறுத்து அவரை பின்பற்றுவார்கள் என்று தம்மை ஒப்பு கொடுத்தார் அநேக பிள்ளைகளை மகிமையிலே கொண்டு வருவதற்கு அவர்களில் விடுதலையின் அதிபதியாக அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார் அந்த மரத்திலே அவரது மூச்சை விட்டார் எங்க போனார் வருடம் போகவில்லை அவர் மறித்தார் நான் மறித்தேன் சதாகாரங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் உயிர் தழும்பிய யோசிச்சுனார் வெளிப்படுத்தின புத்தகம் ஒன்று பதினெட்டு நம்பிய ஒவ்வொரு மனுஷன் ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை ஐஸ்வாவின் உயிர்த்தெழுதல் பிகாஸ் ஐ லீவ் யூ லீவ் அந்த நாளில் உங்கள் சந்தோஷத்தை யாராலும் பறைத்து கொள்ள முடியாது சாவதுக்கு முன்பதாக சொன்ன வார்த்தைகள் நான் மறுபடியும் உங்களை சந்திப்பேன் செகண்ட் காமி உயிர் தழும்பி இனி வரப்போகிற புதிய சந்ததி ஆதாமே சந்ததி அல்ல அது பாவ சந்ததி தேவனுடைய சந்ததி அவர்களுக்கு மறு தொடர்ந்து எழுப்பினால நடி முதற் பழமானார் முதற் பழம் ஒன்று குறைந்தியர் பதினைந்து இருபது மறித்தூரிலே இருந்து எழுந்து நித்திரை அடைந்தவர்களில் செத்து போனவர்களுக்குள்ளே 
முதல் கனியானார் பதினைந்து இருபது ஏற்கனவே மரணம் அடைந்த விசுவாசிகளில் முதல்வராய் மெஷியா உண்மையாகவே மரணத்தில் இருந்து எழுப்பப்பட்டார் வார்த்தையானவர் விதையாக பூமியிலே விதைக்கப்பட்டு அவர் எல்லா இடத்திலையும் தடி கொடுத்த விதைகளை கொடுத்து கொண்டே தெரிந்தார் விதைகள் வார்த்தைகள் ராஜ்யத்தின் வார்த்தைகள் விதையை சும்மா வைச்சிருக்கலாம் விதையை பற்றி கேட்டுட்டு வீட்டுக்கு போயிருந்தாஸ்டி ஆஃப் தெம் ஒரு காப்பியும் இல்ல எடுக்கிறதுக்கு மன்னா விதைகளை என்ன என்ன பேசுனு சில வேத புத்தகமே கொண்டு போறது ஒரு விடுதலை ஒரு சூரியமுடைய வேணும் ஒரு வழி நாட்டுக்கு போகணும் ஒரு காலியான காய் விட வேணும் அதுக்கு தான் ஐஸ்வா தேவை வெளிப்படியாய் சொன்னார் மத்தியாவு ஏழு இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்து பல தடவை பார்த்திருக்கிறாய் இன்றைக்கு நீ பார்க்கலாம் என் வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி செய்கிறவன் எண்ணத்திலே வீடு காட்டுகிறான் கேட்டு அந்த வார்த்தைகளுக்கு கீழ்படியாதவன் எண்ணத்திலே வீட்டை காட்டுகிறான் ரெண்டு பேருக்கு என்ன வந்தது என்ன மழை பெய்தது புயல் வந்தது வெள்ளம் பேருக்கு எடுத்தது மத்தியாக ஏழு இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்து அவர் விதைகளை நாட்டாதவர்கள் அவர் கொடுத்த விதைகளாகிய வார்த்தைக்கு கீழ்படியாதவர்கள் மணன் மேல் தங்கள் கிறிஸ்தவ ஜீவியம் என்று சொல்லி கட்டி எழுப்புகிறார்கள் எச்சிலும் இடங்களில் விலகு பெருகு இன்க்ளூடிங் கேனடா ஐந்து ஆறடி தண்ணிக்கு வந்து இருக்கிறது இஸ் அ பிளேஸ் கால் ஹாலிஃபாக்ஸ் பயங்கர வெள்ளம் ஹாலிஃபாக்ஸ் சூறாவளிகள் பூமி அதிர்ச்சிகள் விதைகள் நாட்டாதவர்கள் வீடு இப்படித்தான் விழுந்து போகும் விதைகளை நாட்டுவது வார்த்தையை இருதயத்திலே கீழ்படிவது Now there are five, six feet of water in Canada right now, in Halifax. We don't have it, just leave it. Yes. 
யேசுவாமியின் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொண்டு விதைகளாக நாட்டாதவர்கள் யேசுமாவை புறக்கணித்து தள்ளுகிறார்களையோ ஆனால் பன்னெண்டு நாற்பத்தி எட்டு சிம்பிளாக செய்களுக்கு அவரது விதைகளை கொடுத்து அனுப்பினார் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் என்னை அனுப்பினவரை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான் எப்படி போகுது கனெக்ஷன் ஏற்றுக்கொள்வது என்றால் மனம் திருப்பி அந்த வார்த்தைகள் விதைகளை எடுத்து இங்க நாட்டு வேணும் கோப்பையில இருந்து சரிபெறாது உன் இருதயத்தில் நாட்டப்பட வேணும் விதை முளைத்தே தீரும் அதை பேணி காத்தால் முழுகளோடு கல்லுகளோடு நாட்டாதே அருடே போய் கள் தோட்டத்தில் எப்படி விதைகளை நாட்டுறண்டு விதை வளர்கிறது அது வளர்ந்து பழங்களை கொடுக்கிறது அது ஒரு அற்புதம் உலகத்தாருக்கு அந்த கண்களில் அதை அற்புதமாய் பார்க்க விசித்திரமாய் நான் உருவாக்கப்பட்ட தாயின் கற்பத்திலே ஒளிப்படங்களிலே டிவி சொன்ன டடியின் பிரசன்னத்தினாலே டடியின் மகன் பரிசுத்தாமே என் அவயவங்களில் ஒன்றாகிலும் உருவாகிறதுக்கு முன்பே என் கருவை உமது கண்கள் கண்டது வாட் இது நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாவது பாடல் இருக்கிறது இது மூக்கு வாயில வந்துட்டு விரல் எல்லாம் தேவி சொன்னால் ஒன்றாக இதில் உருவாகிறதுக்கு முதல் மதியாகு ரெண்டு இடத்துல இதை சொல்றே பாருங்க ஐந்து இங்க விதைக்கிறவனோ ஊமையை பற்றியோ விதைகளை பற்றியோ சொல்லவில்லை சனியோ ஐந்து பதினா நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் ஒளி மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்து இருக்க மாட்டாது தேசம் ஒரு மலை பிரதேசம் எருஷலாயம் பதினைந்து விளக்கை கொளுத்தி ஒரு மரத்துக்கு கீழே மறைக்காதால் மூடி வைக்காமல் கட்டிலுக்கு கீழே விளக்கு தண்டின் மேல் வைப்பார்கள் அப்போது அது வீட்டில் உள்ள யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும் அவர் கொடுத்த வார்த்தைகள் உனக்குள்ள வெளிச்சம் வந்து எப்பரா செய்தால் நான் உள்ள மறைச்சு வைக்க மாட்டேன் நானே அந்த விளக்கை கொடுத்தேன் காட் இஸ் கோயிங் டு எக்ஸ்போஸ் யூ மற்றவர்கள் இருளில் இருக்கிறவர்கள் அந்த வெளிச்சத்தை காணும்படி ஐயோ லைட்
எத்தனை மனுஷன் சேச்சொண்டி சொல்லி ஒரு கூட்டத்துக்கு போய் இருக்கலாம் நீ வெளிச்சமாக இருந்து அது பெருகி கொண்டு போகிறதா இவ்விதமாகி மனுஷர்கள் உங்கள் நல்ல செயல்களை கண்டு வானங்களில் இருக்கிற உங்கள் டடியை மயிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்களுக்கு முன்பாக பிரகாசிக்க உங்கள் வெளிச்சம் எங்களுக்கு சொந்தத்திலே வெளிச்சம் இல்லை அவரது வாழ்க்கை எங்கள் வெளிச்சம் யக்ஷுவின் வாழ்க்கை எங்களது வெளிச்சம் அந்த வாழ்க்கை ஆரம்பித்தது விதையிலே விதை நாட்டப்பட்டு முளைக்க வேண்டும் எப்பயும் ஒரு அறிக்க பண்ணினேன் கூப்பிட்டார்கள் முன்னால் ஏசப்பாவை விசுவாசிக்கிறேன் விடுங்க கதைய கிளவியார் கதை வாழ்க்கை விதைக்குள்ளாக அவருக்குள்ளாக வாழ்க்கை இருந்தது அவரே விதை அவரே வார்த்தை விதையை உடையவன் மகனை உடையவன் வாழ்க்கையை உடையவன் விதையாகிய மகன் இல்லாதவன் வாழ்க்கை இல்லாதவன் எட்டாம் அதிகாரம் திருப்பி அதுல சொல்ற மலை மேல இருக்கிற ராஜ்யத்தையும் பிரசங்கம் அதுல உங்கள் வலிச்சம் லோக்காட்டு பதினாறு இது சொல்வது விதைக்கிறவன் ஓமை நாலு நிலங்களை குறித்து அது சொன்ன முடிவிலே நல்ல நிலம் என்று சொல்லி அதுக்கு பிறகு பதினாறாவது வசனத்தோட அது முடியுது இப்ப பதினாறு பாருங்க you have to see the context edukku keele and the unmai koorapadugirathu en edile chennavar chelavile naanga keppu avana inda kadhaiyile en edile ipdi sonnadhu inda vishayatha naanga kekkuradalla va இப்ப விதைக்கிறவனுடைய கற்பித்தல் முடிந்தது டூக்காக எட்டு பதினைந்தோட நல்ல நேரம் அது கனி கொடுக்கிறவர்கள் சரியா பதினாறை பாருங்கள் உடனே இந்த இலக்கங்கள் இல்லை ஓகே அவர் உடனே சொல்றத பாருங்க அது முடிஞ்ச உடனே ஒருவனும் விளக்கை கொளுத்தி அதை ஒரு பாத்திரத்தாலை மூட மாட்டான் கட்டிடுக்குகளையும் வைக்க மாட்டான் உள்ளே வருகிறவர்கள் அந்த வெளிச்சத்தை காணும்படிக்கு அந்த வெளிச்சத்தை வெளிச்சம் பெற்ற மனுஷனே அல்ல தே அட்ராக்டட் பை தைட் இருளிலே இருக்கிற பூச்சிகள் வெளிச்சத்தை கண்டு தே அட்ராக்டட் லைட் மண்டூரில் நாங்கள் ஒளியும் செய்த பொழுது 
இருட்டுப்பட்டு கதியாக ஜோபம் பண்ணி முடிய நேரத்தில் லைட் போட்டு ஏற்றுக்குறை எல்லாம் வந்து லைட் அண்டை வந்து மொச்சு எல்லாரிலையும் மொச்சு அது இருளுக்குள்ளே இருக்குது பந்திங்களா விதைசி லைட் மீன்பிடிக்க போறவர்கள் வெளிச்சம் கொண்டு போவார்கள் அதை பார்க்க வேண்டிய இது ஒரு வெளிச்சம் போட்டுக்கு கிட்ட வேற மீன்கள் கூடி உள்ளே வருகிறவர்கள் அதன் வெளிச்சத்தை காணும்படிக்கு புது வாழ்க்கையில் வெளிச்சம் விதை முளைத்து வளர்ந்து மரமாகி பழம் வந்து வெளி அடக்கி வைக்க இயலாது வெளியாக்கப்படாத ரகசியம் இல்லை அறியப்படாத மறைபொருள் இல்லை கொஞ்ச நாளைக்கு மறைஞ்சிருக்கும் விதை உள்ளே முளைக்க தொடங்கிச்சுதோ இது இப்படி அந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் விதையாகிய வார்த்தை நாக்களை வீணாக்காது அது பதினேழாவது வார்த்தை ஒளியரங்கமாக அது ரகசியம் இல்லை அறியப்பட்டு வலிக்க வராத மறுபொருள் இல்லை அறியப்பட்டு வெளியிலே வராத விதை இல்லை நீ நாட்டினது போய் பார்க்கிறாய் வந்துட்டு இரவிலை தூங்கி பாலிலே எழுந்திருக்கிறான் அவனுக்கு தெரியாத விதம் நிலம் அதை கொண்டு வருகிறோம் வளர்ச்சி கொடுக்கிறவர் அவர் கொடுத்த விதையை வளர பண்ணாமல் இருப்பாரா உங்கள் வெளிச்சம் பிரகாசிக்க கடவுது அதிலே ஆரம்பத்தில் தேவன் வானங்களையும் பூமியை உண்டாக்கினார் பூமி ஒழுங்கீனமாக இருந்தது வாய் ஒழுங்கீனமான ஒரு பூமியை படைகள் அதுக்கு வேறு வேறு காரியங்கள் உண்டு அந்த படிப்பை பெய்யலை தண்ணீர் இருந்தது பூமியிலுமே ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது அண்ட் காட் சேட் டி மனம் லைட் பி இந்த லைட் எப்படிப்பட்டதான ஒரு லைட் ஒளி அடுத்த முறை பார்க்கலாம் அதுல இருந்தால் அங்கால போக வேண்டும் ஒரு வெளிச்சமும் இல்லாமல் இருள் இருந்தது தேவன் சொன்ன முதலாவது காரியம் வெளிச்சம் உண்டாவதாக ஐகோ 
எத்தனை பேருக்கு இருள் விருப்பம் யாருக்கு வெளிச்சம் விருப்பம் வெளிச்சம் இந்த கண்களால் பார்க்கிற வெளிச்சம் அல்ல அது பிறகு வருது சந்திரன் சூரியன் நட்சத்திரங்கள் வெளிச்சத்தை தூக்கி பிடிக்க வேண்டியது எங்களுடைய பொறுப்பு 
சுழ்ந்தீர்களுக்கு நாங்களே வெளிச்சம் மற்றவங்களுக்கு கண்கள் காணாது அனுப்புகும் இதேளை so we will see you god willing tomorrow god bless you and shalom